2, 3. Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la précédente vidéo, on a coulé la dalle béton du rez-de-chaussée. On va maintenant s'occuper de désembouer les radiateurs et de traiter les urgences à l'extérieur. Le château est échauffé avec des radiateurs en fonte, alimentés par une chaudière au fumier. Nous avons démonté l'ensemble des radiateurs dans le but de les restaurer pour pouvoir ensuite les replacer au premier étage, étant donné qu'ils seront alimentés par notre pompe à chaleur en eau chaude. C'était assez compliqué car on les a descendus à la main et ils pesaient environ une petite centaine de kilos. On les a ensuite désembouées avec une machine qui envoie de l'eau à haute pression, prêtée par un professionnel. On voit la couleur de l'eau, je pense que cette étape était plus que nécessaire. Nous viendrons ensuite les sabler pour retirer la peinture au plomb et nous les repeindrons au pistolet à peinture. La maison n'étant plus habitée depuis une quinzaine d'années, c'est toujours un vrai casse-tête de savoir quelle tâche prioriser. Nous avançons rapidement sur les intérieurs pour avoir du chauffage, mais il ne faut pas oublier les extérieurs. L'ensemble des bâtiments est enseveli par la verdure, les branchages, le lierre, etc. Nous avons donc commencé par cette petite dépendance 
l'objectif étant de retirer toute végétation à proximité du mur. On a commencé par abattre un jeune frêne qui poussait au pied du mur et dont les branches venaient frotter sur la toiture. Ici, c'est l'endroit qui accueillera la future pompe à chaleur. On a commencé par faire un petit coup de propre en tondant la pelouse, retirant l'ancien grillage. Il restera la cabane du chien à retirer ainsi que les joints du mur à refaire. Du lierre, encore du lierre, la propriété est envahie, que ce soit les murs, l'enceinte, ou bien les bâtiments, il y en a partout. Si jamais vous avez une recette miracle pour le traiter efficacement et éviter qu'il ne repousse, bien évidemment, on est preneur. un petit bâtiment qui servait certainement à abriter du bétail qui était également recouvert de lierre impossible de le retirer à la main tellement c'était entremêlé ça allait même chez le voisin la solution qu'on a trouvé c'est d'utiliser un treuil électrique pour venir tirer le tout ici refaire une charpente ainsi qu'une couverture assez sommaire pour y abriter notre bois de chauffage. Cet abri était tellement imprégné par le lierre qu'il n'a pas résisté au treuil. De toute manière, il était dans le passage et on ne souhaitait pas forcément le conserver.
devant la dépendance certainement un ancien poulailler. La clôture était mêlée au lierre, au branchage, et c'était impossible à retirer. On a donc demandé l'aide d'un voisin qui, avec son tracteur, a pu retirer l'ensemble de ces éléments. Toujours et encore avec une urgence de plus, les gouttières étaient fuyardes, ce qui inondait le pied du mur et apportait de l'humidité dans la maison. Alors avec un petit peu de mastic, on a provisoirement bouché ces trous, car d'ici l'été prochain, la couverture devrait être refaite. Malgré tout ça, et au vu de l'ensemble des tâches qu'il reste à faire pour entretenir ce jardin, c'est tout de même un réel plaisir d'en profiter, d'avoir un lieu paisible où se reposer. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Et on vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Alors à très vite au Petit Château 1780.